มนุษย์อาศัยพืชเพื่อการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะนำพืชมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ยารักษาโรคก็ได้มาจากพืชทั้งสิ้นฉะนั้นการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์พืชจึงนับเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาให้เจริญรุดหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาขยายพันธุ์พืชที่ดียิ่งขึ้นในสมัยก่อนเกษตรกรไทยทําการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดซึ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศในพืชผสมข้ามต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดนี้จะมีความแปรปรวนมากมีอัตราการกลายพันธุ์สูงลักษณะต่างๆจะไม่เหมือนกันทุกต้นนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถทำการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกด้วยคือใช้ส่วนที่สะสมอาหารต่างๆเช่นหัวเงาการตัดชำการตอนหรือการทาบกิ่งซึ่งวิธีต่างๆเหล่านี้จะสามารถขยายพันธุ์ได้ต้นพืชที่ลักษณะเหมือนเดิมทุกประการแต่ขยายพันธุ์ได้ปริมาณน้อยและสูญเสียเวลามากสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็เป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มปริมาณพืชได้มากมายในระยะเวลาอันสั้นและที่สำคัญก็คือต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้ทุกต้นจะมีลักษณะเหมือนกับต้นเดิมที่นำมาขยายพันธุ์ทุกประการอีกทั้งยังปลอดจากโรคอีกด้วยการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้สามารถขยายพันธุ์พืชได้หลากหลายชนิดเช่นลิลลี่กล้วยไม้เยอเบราซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของลิลลี่ตัดดอกชนิดหนึ่งที่มีหัวใต้ดินแบบสเกลคือมีกลีบหัวซ้อนกันประกอบเป็นหัวดอกจะออกที่ตายอดเป็นช่อ 4-6 ถึงดอกแต่ละดอกจะมีกลีบดอก3กลีบกลีบเลี้ยง3กลีบรูปร่างดอกมีลักษณะคล้ายปากแตรลายกลีบดอกแยกกันและบางชนิดมีจุดสีต่างๆด้วยลิลลี่เป็นพืชเมืองหนาวที่มีหลายสีเช่นชมพูเหลืองขาวหรือมีสองสีในดอกเดียวกันจึงเป็นไม้ตัดดอกที่กำลังได้รับความนิยมดอกลิลลี่ที่มีจำหน่ายส่วนใหญ่จะสั่งมาจากต่างประเทศจึงทำให้มีราคาแพงมากปัจจุบันผู้ปลูกจึงยังทดสั่งหัวพันธุ์จากต่างประเทศมาปลูกซึ่งหัวพันธุ์นี้จะมีราคาแพงจึงเป็นเหตุให้ต้นทุนในการผลิตสูงตามไปอีกด้วยดังนั้นวิธีการขยายพันธุ์ที่ทำให้ได้หัวหรือต้นลิลลี่จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นจึงต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ได้และยังทำให้มีหัวพันธุ์เพียงพอในการผลิตเชิงการค้าอีกด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลิลลี่โดยทั่วไปแล้ว
มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และเพื่อปรับปรุงพันธุ์ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือการคัดเลือกพันธุ์ลิลลี่ที่จะนํามาเพาะเลี้ยงควรเลือกพันธุ์ที่เป็นที่นิยมตรงกับความต้องการของตลาดและสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีในเมืองไทยซึ่งการนำลิลลี่มาขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงในเยื่อนี้สามารถนำส่วนต่างๆมาเพาะเลี้ยงได้หลายส่วนเช่นกลีบหัวเบาบิวเบาบิวคือส่วนหัวย่อยที่เกิดตามซอกใบมีในลิลลี่บางพันธุ์สามารถนำมาขยายพันธุ์ได้การชูเกสรตัวผู้รังไข่กลีบดอกอ่อนและส่วนข้อระหว่างใบหลังจากที่เราเลือกส่วนที่จะเพาะเลี้ยงได้เรียบร้อยแล้วขั้นต่อมาที่เราจะทำก็คือการเตรียมอาหารวิทยาศาสตร์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชซึ่งอาหารวิทยาศาสตร์นี้เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วไปแล้วอาหารวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะมีหลายสูตรแต่อาหารวิทยาศาสตร์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในที่นี้จะใช้สูตรของมูรชิกแอนโชกหรือเรียกย่อๆว่าสูตร MS เพราะได้มีการศึกษาค้นคว้าแล้วว่าเป็นสูตรที่เหมาะสมและสามารถนำไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้แทบทุกชนิดโดยมีองค์ประกอบต่อหนึ่งลิตรดังต่อไปนี้แอมโมเนียมไนเตรต 1.650 กรัมแคลเซียมคลอไรด์ 0.440 กรัมแมกนีเซียมซัลเฟต 0.37 กรัมโปแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.170 กรัมโปแทสเซียมไนเตรต 1.900 กรัมบอริกแอซิด 0.0062 กรัมโคบอนคลอไรด์ 0.00025 กรัมคอปเปอร์ซัลเฟต 0.000025 กรัมแมงกานิสซัลเฟต 0.0223 กรัมโปแทสเซียมไอโอดายศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดสามกรัมโซเดียมโมลิปเตตศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองห้ากรัมซิงซัลเฟต 0.0086 กรัมโซเดียมเอทิลีนไดอะมีนเตตาอะซิเตต 0.0313 กรัมเฟอรัสซัลเฟต 0.0278 กรัมไคลซีน 0.002 กรัมมีโซอินโนซิทอล 0.100 กรัมนิโคตินิกแอซิก 0.0005 กรัมไพริดอกซินไฮโดรคลอไรด์ 0.0005 กรัมไทยามีนไฮโดรคลอไรด์ 0.0001 กรัมสูโครส30กรัมอะก้า6กรัมน้ำ1ลิตรในการเตรียมอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงนั้นควรจะเป็นการเตรียมให้มีความเข้มข้นมากกว่าเนื้อสารที่จะใช้จริงประมาณพันเท่าโดยใช้คอปเปอร์ซัลเฟตเป็นหลักเพราะคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยที่สุดทั้งนี้เพื่อความสะดวกและป้องกันความผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในปริมาณน้อยมากโ
โดยทำการแยกสารเคมีเป็นกลุ่มกลุ่มตามความเหมาะสมทางคุณสมบัติทางเคมีแล้วเก็บไว้เป็นสต็อกเช่นสต็อก MS1 ในปริมาณ100เท่ามีส่วนประกอบดังนี้อะโมเนียมไนเตรต165กรัมโปแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต17กรัมบอริกแอซิก620มิลลิกรัมแมงกานิสซันเฟต 2,230 มิลลิกรัมซิงค์ซันเฟต860มิลลิกรัมโปแทสเซียมไอโอดาย83มิลลิกรัมโซเดียมโมลิปเดต25มิลลิกรัมคอปเปอร์ซันเฟต 2.5 มิลลิกรัมโคบอนคอดรายสองจุดห้ามิลลิกรัมสต็อก MS2 ในปริมาณหนึ่งร้อยเท่าคือสารโปแทสเซียมไนเตรตหนึ่งร้อยเก้าสิบกรัมสต็อก MS3 ในปริมาณหนึ่งร้อยเท่าคือสารแคลเซียมคอดรายสี่สิบสี่กรัมสต็อก m อ็มสี่ในปริมาณหนึ่งร้อยเท่าคือสารแมกนีเซียมซันเฟตสามสิบเจ็ดกรัมเอ็มเอสห้าในปริมาณหนึ่งร้อยเท่ามีส่วนประกอบดังนี้เฟอรัสซันเฟตสองจุดเจ็ดแปดกรัมโซเดียมเอทิลีนไดอะมีนเตตราอะซิเตตสามจุดเจ็ดสามกรัมสต็อก MS6 ในปริมาณ200เท่ามีส่วนประกอบดังนี้มีโซอินโนซิทอน20กรัมนิโคตินิกแอซิก100มิลลิกรัมไพริดอกซินไฮโดรคลอไรด์100มิลลิกรัมไทอามีนไฮโดรคลอไรด์20มิลลิกรัมไกลซีน400มิลลิกรัมวิธีการเตรียมอาหารจะใช้สต็อก MS1 ถึงสต็อก MS5 อย่างละ10มิลลิลิตรโดยผสมสต็อก MS1 และ MS5 ก่อนทั้งนี้เพื่อไม่ให้คุณสมบัติทางเคมีของสารละลายที่ได้เปลี่ยนแปลงไปส่วนสต็อก MS6 จะใช้5มิลลิลิตรเมื่อผสมสารทั้ง6เสร็จแล้วจึงเติมฮอร์โมน NAA เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต 0.1 มิลลิลิตรจากนั้นเติมน้ำตาล30กรัมและเติมน้ำจนครบ1ลิตร
ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของอาหารให้ได้ห้าจุดหกแล้วจึงใส่วุ้นหกกรัมนำไปต้มจนวุ้นละลายเทอาหารในขวดแก้วที่เตรียมเอาไว้แล้วปิดฝาน้ำเป็นนึ่งค่าเชื้อได้มอนึ่งความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วอุณหภูมิ121องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีแล้วทิ้งไว้จนอาหารวุ้นเย็นจึงนำไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้หลังจากเตรียมอาหารวิทยาศาสตร์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำส่วนต่างๆของลิลลี่ที่นำมาขยายพันธุ์มาฟอกฆ่าเชื้อให้สะอาดในกรณีนี้จะเป็นการนำเอาส่วนกลีบหัวของลิลลี่มาขยายพันธุ์ก็จะต้องนำส่วนกลีบหัวนี้มาฟอกฆ่าเชือ้อด้วยน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อเสียก่อนการเตรียมน้ำยาฟอกฆ่าเชือ้อทำได้โดยการเตรียมน้ำยาคอรอก 10% และ 5% โดยมีวิธีเตรียมดังนี้น้ำยาคอร์ร็อก 10% เเตรียมได้จากการใช้น้ำ90มิลลิลิตรนึ่งค่าเชื้อโรคไว้ก่อนจากนั้นเติมคอร์ร็อก10มิลลิลิตรและสารเปียกใบทวีน20ประมาณ 1-2 หยดเมื่อต้องการใช้ส่วนคอร์ร็อก 5% ก็นำเอาน้ำที่นึ่งค่าเชื้อแล้ว95มิลลิลิตรมาเติมคอร์รอก5มิลลิลิตรและสารเปียกใบ 1-2 หยดเมื่อต้องการใช้เช่นเดียวกันหลังจากเตรียมน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อแล้วก็ถึงขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อกรีบหัวของลิลลี่มีวิธีทำดังต่อไปนี้ล้างกลีบหัวลิลลี่ด้วยสบู่และล้างน้ำให้สะอาดนำกลีบหัวที่ล้างแล้วลงฟอกในน้ำยาคอร์ร็อก 10% แล้วเขย่าประมาณ20นาทีย้ายกลีบหัวลงฟอกในคอร์ร็อก 5% แล้วเขย่าประมาณ10นาทีนำกลีบหัวลิลลี่ลงล้างในน้ำกลั่นที่นึ่งค่าเชื้อแล้วสองครั้งนำกลีบหัวที่สะอาดมาตัดออกเป็นชิ้นขนาดหนึ่งตารางเซนติเมตรจากนั้นส่วนที่ตัดแล้วลงเลี้ยงในอาหารที่เตรียมไว้นำไปเพาะเลี้ยงในห้องเพาะเลี้ยงที่มีของแสงหนึ่งพันลักษ์อุณหภูมิประมาณ 25-28 องศาเซลเซียสช่วงแสงประมาณ18เซนติเมตรต่อวันหลังจากที่ทำการเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วชิ้นส่วนของกลีบหัวที่เพาะเลี้ยงไว้จะเริ่มแตกหัวย่อยและถ้าแยกหัวย่อยที่ได้นี้ไปเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถเกิดหัวย่อยใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อที่หัวย่อยจำนวนมากพอแล้วนำหัวย่อยเหล่านั้นมาล้างให้สะอาดตัดรากและใบออกแล้วนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณ10องศาเซลเซียสหรือจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้โดยเก็บไว้นานเป็นเวลาสองเดือนก่อนนำออกไปปลูกเพื่อให้หัวย่อยมีการมอกที่สม่ำเสมอโดยจะเก็บไว้ในถุงที่บรรจุขี้เท่าแกลบชื้นเ
จากนั้นจึงนำออกไปปลูกต่อไปจะเห็นได้ว่าการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้จะได้พืชเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นและต้นที่ได้จะมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้นับเป็นวิทยาการอย่างหนึ่งที่ทำให้การเกษตรของประเทศเรามีการเจริญรุดหน้าเร็วยิ่งขึ้นหากท่านผู้ใดสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่รองศาสตราจารย์ดรอรดีสหวัชรินภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร